ndugu wa shiriki consortium ni muungano wa kampuni mbili au zaidi kama nilivyoambiwa hapa ni muungano wa kampuni mbili au zaidi majina mengine wanaita uh, bima mtawanywa kwa hiyo mimi niwapongeze sana kwa hatua hii na hii inadhihirisha kabisa usemi usemao umoja ni nguvu na utengano ni dhaifu midhihirisha na kamishna na watendaji wengine e, napenda ni, ni wanongoneze ama niwaambieni kitu inawezekana pengine mmefanya hilo hicho kitu mmekisahau mlichokifanya hichi leo ni wajibu na ni fara mmefanya jambo la wajibu kama wapo wenzangu ambao wanapitia bible ukienda kuangalia zabur inasema hivyo enyi waja wangu fanyeni matendo yenu mema kwa pamoja bila kutofautiana kama wapo wanaopitia hizo vitabu <laughs> lakini kama wapo wanaopitia kitabu cha Qur'an nasema shika maneni katika jambo lenu shika maneni katika kamba moja ya Mwenyezi Mungu wala msifarikiane kwa hiyo mmefanya jambo adhimu sana mimi kwangu hili leo nitaandika historia nchini Tanzania consortium ilianza kupata uhitaji mwaka 2019 kuelekea mwaka 2020 baada ya miradi mikubwa kama iko yenye thamani zaidi ya dola za kimarekani bilioni 3.5 na mradi wa LNG wenye thamani isiyopungua dola za kimarekani bilioni 30 kutokana na thamani ya miradi hiyo kuwa kubwa sana bima kukinga miradi dhidi ya vihatarishi ulipelekea uhitaji wa bima mtawanyo ambayo kwa asilimia kubwa ilinunuliwa kwa kampuni za bima mtawanyo za nje ya nchi kama malipo ya ada ya bima na inayokinga miradi hii dhidi ya vihatarishi vilivyotajwa ulipaji wa ada kubwa za bima mtawanyo nje ya nchi kunatokana na uwezo mdogo wa mitaji ya kampuni za ndani ndio uliopelekea uhitaji wa kuundwa kwa consortium ili kuunganisha uwezo wa kampuni za ndani dhidi ya vihatarishi maalum ili kuwezesha kuhimili vihatarishi hivyo na kubakisha ada za bima nchini na hivyo kuongeza pato la taifa letu. So nitoe tahadhari kwa waendeshaji wa consortium hii. Kuzaa mtoto ni jambo moja na kulea ni jambo jingine. Ni waasi sana tuwe walezi wazuri katika mtoto huyu ambaye anaenda kuzaliwa leo. Na ulezi mzuri utakuja wapi kwenye mashirikiano yenu ya pamoja. Kuweka uzalendo mbele, kuweka maslahi ya mataifa yetu ama taifa letu mbele kuliko maslahi binafsi. Kwenye riziki kamishna hapa kosi fitina. Inawezekana ni jambo zuri kabisa. Lakini changamoto ndogo tu inaweza kuathiri jambo hili na ukubwa wake. Kwa ni wasi sana tujitahidi sana kufanya kazi kwa uadilifu mashirikiano kwenye hitilafu tukae pamoja tu solve tuondoke na kitu kimoja ambacho kinajenga badala ya kuwa na chuki kati yetu e, badala ya kuoneshana vidole tuamini kwamba sisi wote ni kitu kimoja na consortium hii inaenda kuwa na maslahi makubwa kwa watendaji kwa wananchi na taifa kwa jumla. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, jambo hili lina faida kubwa sana kwa nchi yetu hasa sekta ya bima. Naomba tutambue nini maana ya consortium. Consortium ni muungano au umoja au mkataba wa umoja wa kampuni mbili au zaidi katika kukabiliana na majanga maalumu mkataba wa aina hii lazima uizinishwe na mamlaka inayosimamia bima mkataba wa konsoti inaweka ulazima wa kampuni kushiriki na kukubali kupokea viatarishi vinavyokubaliwa na konsoti katika hafla hii ya uzinduzi makampuni ya bima 22 
ya tasaini mkataba wa uendeshaji wa kosote kama nilivyosema hii ni hatua kubwa sana kufikiwa ukizingatia kuwa tangu kuanza huduma za bima nchini hatujawahi kuwa na ushirikiano wa aina hii kila kampuni ambayo ni mshiriki kwenye konsorti hii atapata haki ya kimapato atashiriki ata kwa uwazi kwa sababu atashirikishwa na akipenda atachukua ata share anayotaka kutegemeana na kipato chake ushirikiano huu sasa unaenda kuondoa ushiriki wa kampuni moja moja katika biashara ya gesi na mafuta oil and gas maana yake ukishazindua mheshimiwa naibu waziri leo sisi mamlaka tuta enforce kwamba ushiriki kwenye ushiriki utakuwa kwa pamoja tuta negotiate pamoja tutagawana mapato ikiwepo commission kwa pamoja kulingana na kiwango cha ushiriki wako ushiriki wa kampuni katika mkataba kwa niseme tu kwamba kama kuna kampuni ina imeshaanza kufanya fanya in silos mkataba huu unaenda kufuta utaratibu huu mheshimiwa naibu waziri mradi wa eco east africa crude oil pipeline wenye thamani ya us dollars billion 2.5 na mradi wa l LNG wenye thamani ya US dollars bilioni 30 utatumia utaratibu wa consortium hii katika kufanya shughuli za bima. Mheshimiwa naibu waziri ahadi yetu kwa Wizara ya Fedha na Mipango ni kwamba mamlaka itasimamia mkataba huu ili ufanye kazi kulingana na makubaliano yaliyopo katika mkataba na ili kuleta faida ambayo ili tegemeo. Pili tutashirikiana na washiriki kwenye mkataba huu ili kuboresha utendaji wake kila itakapo itajika kufanya hivyo. Mheshimiwa Waziri tunaamini katika umoja huu utazaliwa ushirikiano mwingine katika sekta ya anga, kilimo na mifugo ambazo zinahitaji ushirikiano wa aina hii siku zijazo. Mheshimiwa Waziri maombi yetu ya jumla kama sekta kwa niaba ya sekta tunaiomba serikali ikamilishe uandaaji na kupitisha sera ya taifa ya bima ili itoe miongozo kwa sekta zote nchini namna gani wanaweza kusaidia ukuzi mkwaji wa sekta ya bima kwa sababu taifa letu halina sera ya bima ya taifa Ombi letu la pili la ujumla ni Tuna, tuna, tunaomba wizara kuridhia uanzishaji wa skimu ya taifa ya bima ya kilimo na mifugo kwa lengo la kupunguza athari za majanga yatokanayo au yanayokumba sekta ya kilimo na mifugo. Ombi letu la tatu la jumla kwa wizara ni kuridhia uanzishaji wa bodi ya wataalamu wa bima hifadhi ya jamii na wa takwimu bima insurance Social Protection and Actuarial Professional Board. Matarajio yetu ni kwamba consortium hii ita negotiate nchi yetu ipate keki kubwa. Ilinde interest za taifa na ilinde interest ya wa Tanzania. We will work relentlessly together with Tanri, ATI and members of the consortium. During the next few weeks, we will define a roadmap for this consortium in consultation with all stakeholders. This roadmap will lay down the vision of the consortium, its objectives in the short term, medium and long term, and how we will achieve them. On behalf of the organizing committee, It gives me immense pleasure to deliver the word of thanks to this August gathering here this evening. All protocol observed, our special thanks to the chief guest, the Deputy Minister of Finance and Planning, Honorable Hamad Chande, for his presence and his speech. A warm thank you.
for the Deputy Finance Secretaries of the Ministry of Energy and Ministry of Finance and Planning present here today. I would also extend our sincere thanks to our Commission of Insurance, Dr. Sakwari, who shared with us the salient features of the consortium. Our special thanks to Mr. Kamis Suleiman, Chairman of ETI, for his welcoming note, and to Mr. Rajab Kabu, Kakusa, CEO of Tanri, for his support and guidance to the team. We cannot forget to say thank you also to Mr. Latume Mukasa, Chairman of the Uganda Insurance Association, present today. Mateso, nimepigwa faini sababu ya bima kuisha. Huku nikumbusha, lazima unirugishai faini. Ole, ila nilikumbusha kwa SMS. Itakuwa network ya kumbovu. Una nilaumu bure. Wewe mateso, kitambicha kwa kishu hivi singizio. Uzembe wako isi wakero kwangu. Na itaji bima sasa hivi. Yoni hii, niko mbali. Inaweza kuwa ngumu. Au tufanya kesho. Ah, mama, tusimsubiri ya tatuchelesha. Acha ni kumulia bima sasa hivi kwenye WhatsApp tuondoki. Kwenye WhatsApp hii? Yes. Sunaila kwenye simu? Ndiyo za kutosha. Hey. Inanambia ni weke namba ya siri. Salome, unawakika ni endelea? Endelea. Tumia Bima Pub kwa kupiga nyota. Moja tano sifuri nyota tano moja alama ya reli. Au kwa WhatsApp sifuri saba sita nne moja sita sita sifuri sita sita ujipatie Bima. Kweli penye nia kuna njia. Nimipata Bima inasomeka halali. Kwa ujanja huu, nisijeka umechukua pesa zangu. Mama jamani, kuna shida mwanao kufraya rako kidogo. <laughs> Bima Pub. Urahisi wa maisha.